Соронбай Жээнбеков 22 январда өлкөнүн улуттук коопсуздук мамлекети кызматынын төрөгасы Идрис Кадыркуловду кабыл алып, УКМКнын өткөн жылдагы иш мердигинин натыйжалары Кыргыз Республикасынын коопсуздук кеңешинин 2018-жылдын 8-февралындагы жана 14-декабрындагы чечимдерин ишке ашыруунун алкагында коюлган тапшырмаларды аткаруу боюнча көрүлүп жаткан чараларды талкуулады. Кадыркулов ажыга аткарып жаткан иштери боюнча толук маалымат берди. Мамлекет башчысы өлкөнү санариптештирүү чараларынын алкагында УКМК тиешелүү органдар менен биргеликте кибер коопсуздукту камсыздоо жана Кыргыз Республикасынын маалыматтык инфраструктурасын ишенимдүү коргоо маселелеринин үстүндө иш төсү зарыл экенин белгиледи. Мындан тышкары коррупцияга каршы күрөшүү мамлекеттик жана муниципалдык менчикте уурдоого байланыштуу кызматтык кылмыштардын бетин ачуу боюнча активдүү жумушту улантуу керектигин да тереңдете айтып, ушундай тапшырмаларды берди. Булак багыт Бишкектин жашоочусунан 2500 доллар алып жаткан жеринен учурда милиция кызматында иштеп жаткан бир адам жана мурда милиция кызматында иштеп кеткен эки адам кармалды. Бул тууралуу ички иштер министрлигинин басма сөз кызматы кабарлады. Маалыматка алайык 22-январь күнү башка прокуратурага Бишкек шаарынын тургуну андан опуз алып 3000 доллар талап кылып жаткан милиция кызматкерлеринде карата чара көрүнү өтүнүп арыз менен кайрылган. Ал арызында милиция кызматкерлери бул үчүн ага карата жазылган арыз боюнча кылмыш иш козгоп турганын айтышканын жазган. Ички иштер министрлигиндеги ички чалгындоо кызматы УКМКнын кызматкерлери менен биргеликте. Кече 24-январда 2500 доллар өлчөмүндөгү акчаны алып жаткан жеринен 3 адамды кармады. Анын бири 30 жаштагы жаран Бишкек шаардык ички иштер бөлүмүнүн криминалдык кызматындагы кызматкер, экинчиси 36 жаштагы жаран ички иштер министрлигинин мурдагы кызматкери. Ал кызмат абалынан кыянаттык менен пайдаланып, акча талап кылгандыгы үчүн издөөдө жүргөн. Ал эми үчүнчүсү 8 жаштагы жаран Ленин райондук ички иштер бөлүмүнүн мурдагы кызматкери алдамчылык боюнча издөөдө жүргөн учурда бул боюнча тергөө жана иликтөө иштери улантылууда. Бул ишке тиешеси бар башка адамдарды аныктоо иштери да жүрүүдө. Ал эми жогору дагы 3 адам УКМКнын убактылуу кармоочу жайына киргизилди. Россиянын пензис кобусундагы жол кырсыктын кесепетинен Кыргызстандын эки жараны каза болду. Окуя кече 24-январга караган түнү болгонун Россиядагы кыргыз диаспорасынын өкүлү Улан Кошматов билдирди. Анын айтымында, төмөнкү Новгород Саратов унаа жолунун 420-чакырымында Toyota Alphard менен газ үлгүсүндөгү жүк ташуучу унаа кагышкан. Toyota унаасында 8 жүргүнчү болгон кырсыктын кесепетинен Кыргызстандык эки жаран көз жумган. Алдын ала маалымат боюнча жүргүнчүлөр Казакстанга документке мөөр бастыруу үчүн бара жатышкан. Каза болгон эркек киши 54 жашта, ал эми кыз 26 жашта болгон. Калган 6 жүргүнчү ооруканага жеткирилсе, эки адамдын абалы оор. Учурда каза болгон жарандардын жакындары сүйүктү мекенине алып кетүү үчүн уруксат кагаздарын даярдап жатышат. Чуңкурчактан келе жаткан жол тандабас жардан кулап айдоочу каза болду. Укук коргоочулардын айтымында айдоочу тоо лыжа базасынан келе жаткан. Арашан айылына жакын жерде Lexus 460 үлгүсүндөгү автоуна 150-200 метр бийиктиктен кулап түшкөнүн Чүй облустук милициясынын маалымат кызматы билдирди. Кырсык 24-январда болжол менен саат 15:30 чамасында болгон 28 жаштагы айдоочу Чуңкурчак тоо лыжа базасынан келе жатып, жолдун тайгактыгынан улам рулду башкара албай дан кулап кеткен. Машина бир нече жолу ала салып, айдоочу окуя болгон жерде каза болгон. Автоунаанын ичинде ал жалгыз экени белгилүү болду. 2014-жылдан 2018-жылдарга чейин Кыргызстанда мыйзам бузган чет өлкөлүк жарандарга 198 миллион 888 миң сом айыппул салынды. Бул тууралуу Ички иштер министрлигинин орун басары Мирлан Канимметов бүгүн 25-январда өкмөттүн миграцияга байланыштуу атайын жыйынында билдирди. Бул айыппул 22031 чет элдикке чегерилген. Анын ичинен 549-у республиканын аймагынан сыртка чыгарылган. Алар негизинен миграциялык эрежелерди бузганы такталган. Мунун алдында мамлекеттик миграция кызматынын төрагасы Болотбек Ибраимжанов 2018-жылдын 12 айында Кыргызстандын аймагына 7 миллион 257 миң чет өлкөнүн жарандары кирип, 6 миллион 931 миң адам кайра чыгып кеткенин билдирген. Буга чейин чет өлкөлүк жарандардан айыппул катары өндүрүлгөн, 731 миң 500 сомду өздөрүнө ыйгарып алган. Ички иштер министрлигинин 10-чу башкармалыгынын жана Бишкектин 1-чи май райондук милиция бөлүмүнүн кызматкерлерине кылмыш иши козголгон. Фактыны Бишкек шаарынын прокуратурасы иликтеп жатат. 
транспорт министры болып жанат бешеов тайындалды бешеновтын талап келлеген парламент колда берген жанат бешеов транспорт жана жолдор министре болып дайындалганын президентін маалымат кызматы кабарлады тиштүү жарлыка өлкө башчы сорунбай жээнбеков кол койду бешеновтын талап келлеген 24 январь күнү жогорку генештин депутаттары колда берген Талашарындағы көп қабатты тұрағы үйлердің бірінен еркек ішінен жансыз денесі табылды. Бұл туралы оймақты қабаршыға өздік бұлақтар білдірді. Жансыз дене кече 24 январ күні табылған. Марқымдың дайыны бірнече күн чықпай қалғандықтан қошыналары милиция қызматкелеріне қайрылышқан. Жансыз дене табылған үйден арақтың бөтіл көлері да чыққан. Адам ижараға алған батырды жаша чу екен. Үйді несе ижараны нақысын алам деп келіптір. Үйін ашқычы менен ашы албай милиция қызматкелерін чақырған. Үйді нешіген ашқан маалда белгісі себептерден олам қаза болған кешінен жансыз денесі табылған. Денесіне қарау жүргізіліп қаза болғандан кейін денесі бір жұмадай жатып қалғаны маалым болды. Бүгін көгінді тиешелі эксперт Орусияда тұйу салынған ислам омлекеті террордық тобының мүйчесі болышқан жана оқат үші құрал, құлғы жасалған жарды үші зат қолданып, Москвада жана Санкт-Петербургта теракты ұйыштыруға дәрдан шықан деген айып менен Қырғыстандық сегіз, ал емі өзбекстандық үш жеран сот толғанын Московская газета басылмасы жазып чықты. Москва аймақты Чемен чығарды.